最近苹果做了一个违背祖宗的决定。事情的风波起源于苹果最近发布了一项即将在 iOS 15中推行的新的隐私政策 ——CSAM， 全称是儿童性虐待材料。这个隐私政策下，苹果的系统会扫描用户新上传到 iCloud 的照片，把这些照片和一些系统中关于儿童性虐待的照片对比，如果发现有问题，就会触发报警。另外，苹果还在短信功能中增加了一个图片扫描的工具。这个工具经过了色情方面的训练，可以检测出色情的图片。如果未成年人分享了关于性爱的图片，父母就会受到提醒，同时呢，也会警告未成年人不要观看。我看到这个消息的第一反应是：苹果，这不是搬起石头砸自己的脚吗？大多数人选择苹果手机，无非是出于两个原因：一个是系统的流畅度。这个流畅度主要是和安卓阵营的手机相比，但是这几年安卓手机也发展的非常不错。我手里有一部 Google Pixel 3， 这台手机发布于2018年，是三年的老机器了，安装的是最新的系统，用起来依然非常流畅，体验不输 iPhone。所以系统流畅度来看，苹果和安卓目前已经没有太大的差距了。另一个很多人选择苹果的原因是，苹果的隐私做的比较好。所有的 A P P 都运行在沙盒中，每个 A P P 不能相互读取对方的数据，更无法读取系统级别的敏感信息。相对而言，安卓在这方面做的就比较差了 ，A P P 滥用各种权限读取系统敏感信息。虽然说这两年安卓系统的更新也是重点围绕安全方面，但依然和苹果有相当大的差距。崩塌往往是从内部开始的。苹果的这个安全政策，相当于是向全世界声明，我有能力查看你们所有的隐私。虽然苹果说不会，但只要有这个技术能力，对于用户就是一个潜在的威胁。目前反对的声音主要有两种，一种声音认为苹果的这个做法侵犯了我们的个人隐私权。苹果在接受采访的时候说，我们以前曾经面临过建立和部署政府授权的。降低用户隐私变化的要求，并且我们坚定地拒绝了这些要求。现在我们更加不会采用任何的技术手段侵犯用户的隐私权。首先，这个 CSAM 工具不会查看照片本身，而是把照片的哈希值和 CSAM 照片库中的某些数据进行比较。工具比较的是图像的哈希值，而不是照片本身。任何人都看不到用户的照片。通过这种技术，图片被误标注的几率是一万亿分之一。其次是关于短信 APP 中色情图片扫描，所有的处理并不会联网上传用户的数据，都是在设备上完成的。短信 APP 的端到端加密系统并没有受到影响，用户仍然是安全的，不会被窃取信息。另外，扫描工具只在与苹果家庭共享账户中18岁以下的用户通讯时发挥作用。如果说用户不想自己的照片被系统扫描，可以选择不把照片上传到备份到 iCloud。但是很多人使用 iCloud 的主要功能就是备份照片。Mac Ward 在文章中写道：“苹果的这个政策无疑是在向全世界宣布，我已经有技术能够全面监控用户的每一条信息、每一张照片。”虽然苹果表示不会主动提供这些私人信息给政府或者其他机构。但是如果政府以反恐的名义引用国家安全法，要求苹果提供信息，那么苹果还会坚守阵地吗？尤其是中国政府，苹果在2018年已经做出了妥协，在当地建了服务器，很难保证苹果不会再次妥协。毕竟中国已经是苹果目前的第一大市场。2018年的时候，苹果宣布中国大陆的用户所有的 iCloud 数据。都将会被储存在国内的云上贵州，当时就掀起来一波关闭 iCloud 或者说转移到其他国家的热潮。当时苹果的解释是，在本地建立服务器可以提供更好的用户体验，也是为了符合当地的政策法规。或许在不久的将来，我们会看到苹果会配合中国政府进行内容审查，目的也都是为了用户好。如果发现用户的手机里有色情图片，短信里有反动言论，就会触发警报，或者说会配合政府解锁用户手机。那个时候就是我抛弃苹果设备的时候
。苹果的意图虽然是好的，但是采用的方法却是让人脊背发凉。或者说，苹果这次是打开了通往地狱的大门。苹果的这种做法，像极了我们去租房，看到房间里装了监控，房东说只是为了防盗，有事的时候才会去看这个监控。那你还会去租这个房子吗？我想肯定不会吧。我一直有一个观点，就是我们永远不能相信任何大公司或者政府的道德能力，因为无论是公司还是政府，都是利益驱动的机构。他们表面上会宣传自己的道德感，自己为社会做了很多贡献，但反过来，他们也攫取了巨额的利润。有人给我留言说，像我这种人适合生活在原始社会。生活在哪个时代，我们无法选择。既然生在了现代社会。不可能不使用大公司的产品，不可能不和政府机构打交道，我们只能选择如何利用现有的规则，更好的生活。这或许也是科技发展到现在，我们必须面临的一个问题。大科技公司的技术能力越来越强，掌握的用户数据越来越多，于是拥有的能量也会越来越大。这就不难解释为什么在科幻电影里面，未来掌握人类命运的不再是政府，而是科技大公司。面对这样的历史潮流，我们个人能做的其实很少。我们已经习惯了科技产品带给我们的种种便利：手机支付、刷脸支付、大数据推荐音乐、推荐理财、手机地图导航。生活在现代社会的我们，离开这些科技产品，越来越会变得寸步难行。太多人都愿意用便利去换取隐私，而这会让大公司的体量越来越大。大公司对我们的控制力会越来越强，这是一个悖论，却又无法逃离摆脱。那么，大家对于苹果公司的新的隐私政策有什么看法呢？或者说是对当下个人隐私权的困境有什么想法？都可以在视频下方留言，分享自己的观点，我看到也会一一回复大家。如果觉得本期视频还不错，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助。也会鼓励我做出更多的视频，帮到更多的人。那我们下期再见。